everyone once again i am here with you with my new topic that is word problems of addition and subtraction in my previous video i have shown you how to add or subtract the bigger numbers and today we are going to solve few word problems related with these uh, these numbers so let us start the uh, first question is a soap factory produced 26,92,645 soap cakes in one year. In the next year, it produced 8,67,205 soap cakes more. How many soap cakes did the factory produce in the second year? Okay, now what is, the, what is given in the question? Question is this, that factory producer produced this much amount of soap cakes in a year and next year next year it produces 8,67,205 soap cakes more means jitne usne first year mein produce kiye the usse 8,67,205 soap cakes zyada produce kar rahe hai for example, अगर हम इसको एक small number में consider करें, मान लो एक soap के एक factory जो है first year में ten soap cakes बना रही है, और next year वो पुराने जितने बनाए थे उसे five ज़्यादा बना रही है, तो it means उसने कितने बनाए? Ten plus five. Similarly, we will do for the bigger number. कि first year में इतने बनाए, और next year में वो eight lakh sixty seven thousand two hundred five उसे ज़्यादा बना रही है. And now your question is how many soap cakes did the factory produce in the second year? So, second year mein wo kitne banayegi? In dono number ka addition. Okay. So, how you will write the statement? You will like, write the statement like this. Soap cakes produced in a year. So, uh, this is the amount. Next, more soap cakes produced in next year. So, next year... It is producing this much amount of soap cakes. So we will write here. And once again, how we have to write? From one's place. 5, 0, 2, 7, 6, 8. So what we have to do here? We have to add these numbers. And we will get our answer that so soap cakes produced in second year will be equal to sum of these two numbers. So, I am not going to solve this. You all will solve this question yourself. Okay. Now, moving to our next question. In one year, Mr. Mohan earned rupees 5,57,088. His wife earned rupees 3,23,672. And their son earned rupees 2,96,750. How much money did his family earn in one year? So simple. Mr. Mohan, one year mein this much amount of uh, rupees kamaate hain. Thik hai? Unki wife bhi kamaati hai. Wo kitna kamaati hai? Wo ye kamaati hai. Saath mein unka ek beta hai. Wo bhi earn karta hai. Rupees ye. So aap se pucha hai. How much money did his family earn one year? To uski family ki earning kya hoi? Wo kitna kamaenge? Jitna Mr. Mohan kamaa rahe hai. उनकी वाइफ कमा रही है एंड उनके उनका बेटा कमा रहा है तो उसके लिए आपको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन 1583693 कैंडिडेट्स अपीयर आउट ऑफ दीस 7,49,864 passed. How many candidates failed in the examination? आज से पहले जब भी आपने कुछ addition या subtraction की word problem की है, तो आप हमेशा उसमें कोई न कोई key word ढूंढते हैं. जैसे कि अगर addition की की, तो आप हमेशा all together, total, in all, ऐसे words ढूंढते थे. या subtraction की की थे, तो left, remain, या फिर comparison, ऐसा कुछ ढूंढते थे. लेकिन अभी तक जो हमने तीन question किए, उनमें उस तरह का कोई भी आपको कीवर्ड नहीं मिला। इट मींस आपको क्वेश्चन को पढ़कर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में करना कौन सा ऑपरेशन है, ओके? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ़ ऑल 
एक एग्जामिनेशन हो रही है जिसमें कुछ कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं अब ये कैंडिडेट कैंडिडेट मीन्स जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप लोग एग्जाम देते हैं ना तो उसका मतलब आप भी कैंडिडेट हैं अब अपीयर का मतलब है जो भी बच्चे जो भी कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में बैठ रहे हैं अब वो पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं वो तो बाद में डिसाइड होगा लेकिन अपीयर का मतलब वो एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहां पे बैठे ये है इसका मतलब कैंडिडेट अपीयर तो जब एग्जाम हुआ तो इतने कैंडिडेट अपीयर किए सो वी कैन से दैट अपीयर कैंडिडेट्स आर इक्वल टू फिफ्टीन लैख एटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी थ्री ना उसके बाद अब उनका डिसीजन है कि कुछ क्या होगा कुछ लोग पास हो जाएंगे कुछ फेल हो जाएंगे अब ये कहते हैं कि आउट ऑफ दीज कैंडिडेट सेवन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड पास ये पास हो गए और जो बाकी बचे वो फेल हो गए जो बच गए बच गए मतलब लेफ्ट सो इट मीन्स वी विल सब्जेक्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैंडिडेट फेल्ड तो हम क्या करेंगे वैसे ही हमने अरेन्जमेंट करनी है अपियर कैंडिडेट देन पास्ट कैंडिडेट उसके लिए आप उसके नीचे आप क्या लिखेंगे पास्ट कैंडिडेट और जो भी है उनको हम वन प्लेस से होते हुए अरेंज करेंगे एंड देन वी विल सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्रैक्शन वी विल गेट हाउ मेनी कैंडिडेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन तो जब आप इसको सब्जेक्ट करोगे देन यू विल गेट योर आंसर सो बाई फॉलोइंग दिस वे यू कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन since i have explained first three parts the rest of the two parts are quite easy so you can do them and if you have any problem you can ask thank you